Nasa pansa ngayon ang 15-time Guinness World Record holder na kauna-unahan ding tao na tumawid mula North America papuntang Asia gamit ang robot. Ang kwento sa likod ng kanyang paglalakbay, alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Sixty-one years old pero katatawid lang mag-isa ni Erden A. Roach ng Pacific Ocean. At ito lang ang gamit niya, rowboat na kanyang sinagwan. First time yan na may tumawid mula North America hanggang Asia, gamit lang ang human power. Noong June 22, 2021 mula Crescent City, North California, nagsagwan si Erden ng 80 days hanggang makarating ng Waikiki. Nagsagwan uli siya ng halos 130 days mula Waikiki hanggang Guam at higit 30 days mula Guam hanggang Legazpi, Albay. March 24, 2022 siya dumating sa Pilipinas. Original target ni Erden mula Guam ang Singapore pero nagbago ang hangin kaya't dumaong ng Legazpi. I decided that while I have control of the boat, I should aim for a port that I can land. It turned out to be Legazpi. Pero hindi pa tapos ang biyahe ni Erden na nagbike mula Legazpi papunta rito sa Metro Manila kung saan ko siya nakausap. Itutuloy niya ang pagbibisikleta hanggang Curimao, Ilocos Norte na target niyang marating ng January 30. Pahinga lang ng ilang araw at mula Curimao ay magsasagwan siya patungong Vietnam. Mula roon, sana raw ay makapagbike siya hanggang Portugal at rowboat hanggang South America. Pero depende yan kung makakuha ng visa sa Cambodia at kung hindi magbago ang hangin na magtutulak sa kanya palayo ng Vietnam. If I miss my window, then we'll see. I may have to make the difficult decision to call it done. Extension na lang ito ng unang biyahe ni Erden na mula 2007 hanggang 2012, nag-rowboat, nag-bike, nag-hike at nag-kayak hanggat maikot ang buong mundo. Kaya hawak niya ang Guinness World Record title ng first solo circumnavigation of the globe using human power bukod sa labing apat pang Guinness World Record titles. When we set ourselves big goals, then we have to move in leaps and bounds and each one of those steps becomes a, an accomplishment worthy of mention. Hindi man nauubusan ng hamon tulad ng bagyo sa dagat, aksidente at pagkaubos ng pondo at sumasagi man sa isip na tumigil na. Kinabukasan, tuloy lang daw uli ang laban niya. Self-doubt is normal, but by the time we finish it, we grow into the person who can. Dream big. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok 24 oras.